capítulo 14, Ash Ketchum debe pagar. Ja. Cuéntame sobre eso. Don dijo. Tuve un sueño en el que me reconocían como la mejor coordinadora que jamás haya existido, y luego me desperté. Es lo más molesto, lo juro. Brock solo puso los ojos en blanco, bueno, estoy seguro de que ambos sueños serán reconocidos. Mientras tanto, disfruta del paisaje. Oh, por cierto, Brock, ¿hay algo que Don y yo queremos decirte que es eso? Brock dijo ya sabiendo lo que diría Ash, somos una pareja ahora, como si Don fuera mi novia ahora. Ash dijo con las mejillas rojas. Oh, bueno, lo seremos, Ash, estoy tan orgulloso de ti. Brock chocó los cinco con Ash. Ejem. Don se aclaró la garganta, estoy justo aquí, ¿sabes? Brock les sonrió bueno, eligieron muy bien Don, estoy feliz por ustedes dos. En serio. Gracias Brock. Don dijo, ustedes deben decirles a sus padres que no está bien mentirles o dejarlos en la oscuridad sobre algo como esto, les sermoneó Brock. Bien, lo haremos, dijo Ash a regañadientes. Ahora ese es el espíritu, Ash, sé que tu madre puede ser un problema a veces, pero estará muy orgullosa de ti. Ash asintió, sí, también debería decirle a Misty. Los ojos de Brock se abrieron, no le digas. Ash le restó importancia a Brock, sé sus sentimientos, eventualmente tendré que decepcionarla, y es injusto de mi parte seguir fingiendo que tiene una oportunidad. Ash apretó la mano de Don y ella asintió, sintiendo simpatía por la situación. ¿Cómo te enteraste? Tú y ella estuvieron conmigo cuando visité Canto hace un tiempo, y me di cuenta cada vez más de sus acciones hacia mí. Su medos y dos bastante rápido. Bueno, está bien Ash, tú sabes mejor, Brock le habló a Ash. Muy pronto, el grupo llegó a Twin Leaf. Y después de un corto paseo, se pararon en la puerta principal de la casa de Don. Ash y Don se miraron y abrieron la puerta. Bueno, vamos a decirle a tu mamá, Ash y Don entraron al mismo tiempo, y Joanna miró a Ash y Don de arriba abajo y les sonrió a los dos. ¿Están saliendo? Joanna preguntó con una risita. ¿Qué? ¿Cómo diablos supiste tan rápido? Don dijo con asombro. Las mamás tienen formas, dijo Joanna encogiéndose de hombros. Bueno, ¿estás bien con esto? Don preguntó nerviosa. Por supuesto. ¿Por qué no lo estaría? Joana preguntó y es por eso que eres una madre increíble, dijo Don con dulzura. Um, hola señora Berlitz, sé que ya me conoce, pero ahora estoy saliendo con su hija. Cuida bien de ella Ash, pero estoy seguro de que lo estás haciendo por supuesto. Bueno, ¿cuáles son tus planes ahora? Ash, escuché que muy pronto competirás en la Liga de Campeones. Don, ¿planeas ir con él? Don asintió. ¿Y cuál es el plan después de eso? Joana preguntó Ash solo se encogió de hombros, no estoy seguro. Supongo que solo depende de lo que suceda más adelante en los combates. Esa es una buena respuesta, no necesitas planear todo con tanta anticipación, aconsejó Joana. Bueno, de todos modos, creo que Don y yo vamos a hablar con mi propia madre y darle la noticia, así que ¿te importa si usamos tu teléfono? Ash preguntó. De nada. Joana dijo con una sonrisa. Bueno Don, vamos a presentarte a mi mamá. Mientras tanto. En un tiempo fuera de cualquier dimensión, para siempre lejos y hace una eternidad. Cyrus caminó alrededor de la roca en la que estaba. ¿Cuánto tiempo había estado fuera? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? Era difícil saberlo, pero supuso que debía haber pasado al menos un mes porque sus uñas eran más largas de lo que habían sido en toda su vida. Cyrus suspiró y se dio cuenta de su situación, si iba a llegar a Giratina, que era la única criatura inteligente aquí, y su única salida, necesitaría ayuda. Cyrus alcanzó su cinturón de pokebolas, solo para descubrir que faltaba. Pero de todos modos no necesitaba ayuda porque una gran sombra pasó por encima. Cyrus tragó saliva, pero tenía una buena idea de lo que se avecinaba. No podría ser otro que el mismísimo señor del reino de la distorsión. El rey de las sombras, Giratina ¿por qué? Una voz resonó en la cabeza de Cyrus. Cyrus se dio la vuelta, buscando a alguien. Cualquiera, que podría estar vivo en este reino aparte de eso. Cyrus, ¿qué quieres? Un tono más fuerte resonó en su cabeza. Oh, poderosa Giratina, busco tu ayuda. Deseo vengarme del conocido como Ash Ketchum. Deseo un mundo nuevo. Y creo que puedes ayudar, deseo un mundo nuevo donde pueda rehacerlo con tu permiso. E incluso puedes gobernarlo. Cyrus habló con calma, a pesar de estar un poco aterrorizado debajo de la superficie. Esos términos, son aceptables, he estado lejos de mi trono demasiado tiempo. Dime, Cyrus, ¿sabes quién es el dios de todos los Pokémon? La voz interrogó a Cyrus. ¿Por qué Arceus, por supuesto? 
Cyrus dijo confundido no. Fui yo. Fui el primero. Yo fui el que salió del huevo, Arceus era mi hermano menor, pero él me traicionó y me acusó de malvado. Arceus fue quien le dio la espalda yo hace mucho tiempo la voz habló con enojo. Yo, lo siento, también sé cómo se siente perder, y creo que podemos recuperarnos juntos. Bueno, te complacerá saber que Ash Ketchum será atacado por Dialga en cualquier momento debido a que violó la santidad del tiempo. Dentro de una semana más o menos, Dialga estará fuera de escena. Y con mi ayuda, podemos derrotar a Palkia, y luego tomaremos a Arceus en el trono de la creación. La voz retumbó dentro de la cabeza de Cyrus. ¿Qué es el trono de la creación? Inquirió Cyrus como suena. La voz habló claramente bueno, aquí está una nueva alianza, dijo Cyrus. Mella nuestra asociación sea fructífera y danos lo que ambos deseamos. Y Cyrus, si me traicionas, te borraré de la existencia Cyrus solo asintió. Viajes Ashtenxis punto de vista. El ascensor subió lentamente. Era hora. Las semifinales de la Liga Kalos. Ash contra Sawyer, estudiante contra el maestro. Y una batalla por un lugar en la final. Era hora. Sawyer miró a Ash, ha pasado un tiempo, dijo el entrenador más joven, ansioso por este combate. Sí, demos lo mejor de nosotros hoy, dijo Ash. Sawyer le sonrió a Ash, seguro. El árbitro se puso de pie. Esta será una batalla de 6 contra 6. No se permitirán sustituciones. Entrenadores, ¿están listos? Sawyer asintió junto con Ash. Bueno, en ese caso, que gane el mejor. Buena suerte, señores muy bien, comencemos con esto. Apagando, en espera. Ash sonrió y tomó su cinturón, está bien, comencemos bien, Sir Fetch te elijo a ti. El pato caballero de Ash emergió y sacó su puerro amenazadoramente, Slacky se quedó allí tendido. Comienza la batalla la voz del árbitro retumbó por el altavoz. Ash dio su primera orden, muy bien, Sir Fetch usaría su ordens. Sir Fetch comenzó a brillar y las espadas de aura destellaron sobre él, impulsando su ataque. Slacking, no te dejes intimidar. Sawyer ordenó Sir Fetch, usa su ordens otra vez. Ash ordenó Sir Fetch había tenido espadas de aura relampagueando sobre su cabeza una vez más, y ahora lo rodeaba un aura azul. Estaba claro que era mucho más fuerte. Um, no puedo dejar que su ataque sea más alto, Slacking, Hammer Arm. Slacking se levantó y caminó penosamente hacia Sir Fetch Dash sonrió, Sir Fetch se escaparía. Entonces una vez más su ordens. Sir Fetch repitió el proceso de nuevo y miró hacia abajo Slacking Slacking se golpeó el pecho y volvió a acostarse en posición defensiva. Sir Fetch usa Meteora Olds. Ash gritó. Contraataque, ahora. Sawyer gritó desesperadamente pero Slacking fue demasiado lento, Sir Fetch corrió hacia Slacking y lo golpeó con tanta fuerza que la fuerza del golpe creó un agujero a su alrededor. Slacking se dio la vuelta, derrotado. Ash sonrió, ya estaba una arriba y tenía una buena idea sobre el próximo Pokémon de Sawyer. Muy bien, entonces, no te preocupes. Cloitzer, hagamos esto. Sawyer lanzó un tipo de agua que no perdió el tiempo. Aquayet. Cloitzer se cubrió de agua y voló por los aires. Sawyer dio su siguiente orden. Ahora, Ice Beam. Ash dio una orden, bloquealo con tu escudo. Sir Fetch bloqueó el ataque de Cloitzer con su escudo, pero parte de él se congeló. Ahora Cloitzer, usa Dragon Pulse. Sawyer comandó Cloitzer disparó un poderoso Dragon Pulse que Sir Fetch bloqueó con un esfuerzo considerable. Mantente a la ofensiva y usa Water Pulse. Sawyer le gritó a Cloitzer Cloitzer disparó un poderoso Water Pulse con el que Sir Fetch fue golpeado, enviando de regreso al tipo de lucha leal de Ash. Cloitzer, tenemos que terminar con esto ahora. Usa una Hyper Beam, con todo. Ash gritó. Sir Fetch admitió a Sol, cerca de esa distancia. Sir Fetch se cubrió con un aura naranja y corrió hacia Cloitzer, que estaba disparando su Hyper Beam. Sir Fetch había desaparecido en el ataque, y cuando el polvo se disitó, Cloitzer se quedó de pie, Sir Fetch estuvo a menos de un brazo de golpearlo. Buen trabajo Cloitzer. Parece que la batalla es pareja ahora, Ash puede tener mucho trabajo por delante, dijo Clemont, ajustándose las gafas. Oh, todavía no has visto nada, dijo Serena, lo que implica que Ash tenía algunos trucos bajo la manga. Bonnie se rió, me pregunto por qué Ash está usando todos esos brazaletes divertidos. Muy bien entonces, vamos Gengar. Ash envió a su Gengar que desapareció de inmediato y reapareció por toda la arena. Mantente alerta Cloitzer. Muy bien, Gengar, usa Psychic. Gengar levitó a Cloitzer del suelo y estrelló el tipo de agua contra el suelo. Cloitzer, Ice Beam ahora. Sawyer gritó, preocupado Ash no parecía preocupado. Gengar, haz lo que debas. 
Gengar desapareció antes de que el ataque pudiera golpearlo, y reapareció justo detrás de Cloitzer y golpeó su puño contra el tipo de agua con un Ice Punch. Cloitzer se salió de control y aterrizó en el suelo, y Gengar disparó un Shadow Ball que golpeó a Cloitzer en su camino hacia abajo. Ash y Sawyer no necesitaron ver el resultado del ataque para saber que Cloitzer estaba caído. Bien jugado Ash, pero mi siguiente es del tipo fantasma superior. Vamos a Slash. El Pokémon Espada emergió y miró a Gengar. Hermano mayor. Cuando los tipos fantasma desaparecen, ¿a dónde van? Para algunos tipos de fantasmas, son invisibles, y para otros, bueno, digamos que hay algunas preguntas para las que no queremos la respuesta. Serena se estremeció al pensar a dónde fueron exactamente. Los fantasmas la asustaban mucho. De vuelta en el campo, Gengar y Aegislash desaparecieron de un lado a otro, golpeándose una y otra vez. Estaba claro que Aislash estaba dando golpes más duros, pero Gengar parecía tener la ventaja. Muy bien, Gengar, haz un gran Shadow Ball. Night Slash a Aegislash, córtalo. Asegúrate de que Gengar no pueda lanzar su ataque. Aegislash aceleró hacia Gengar y cortó su ataque. Pero algunos restos de la energía golpearon a Aegislash, enviando al Pokémon Espada y Escudo de regreso. Ash suspiró, bueno, eso no funcionó. Gengar, intenta un Shadow Ball a quemar ropa. Rompe su defensa. Aegislash, no lo dejes. Escudo del rey. Aegislash formó un escudo, pero en el último minuto, Gengar canceló su ataque y desapareció. Gengar se apresuró contra Aegislash, aterrizando un Nightshade vicioso y enviando la espada hacia atrás. Gengar atacó con poderes psíquicos, pero Aegislash bloqueó la ola de energía con el escudo de un rey. Ash gritó Gengar, usa Nightshade otra vez. Soyer gritó, defiende con Iron Defense. Aegislash no fue lo suficientemente rápido y salió disparado por el golpe. Aegislash recuperó la compostura y miró a su alrededor confundido hasta que su entrenador le dio una orden. Aegislash, debajo de ti. Aegislash miró hacia abajo y cortó a Gengar y golpeó al fantasma de Ash, enviando a Gengar al suelo. Gengar, aguanta. Dispara otro Shadow Ball. Cuando Gengar voló al suelo, disparó un último Shadow Ball, que voló rápidamente hacia Aegislash, dando un golpe directo. Gengar golpeó el suelo primero y luego a Aegislash encima de él. Ambos fantasmas estaban caídos. Ash suspiró y recordó a Gengar, y Soyer hizo lo mismo con el suyo. Oye, buen trabajo. Tenemos esto desde aquí. Ash le habló a la bola de Gengar Pikachu le gritó a Ash. Pica 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 pi pichu pica. ¿Quieres entrar? Ash miró a su compañero más antiguo. Pica pica pi. Pikachu golpeó su pecho bueno, hagámoslo. Pikachu, te elijo a ti. Pikachu mostró su cola, indicando que estaba listo para irse. Oye Pikachu, ¿recuerdas lo que practicamos? Pikachu asintió y Ash sonrió y sacó la pokebola de Pikachu. Está bien amigo, no será por mucho tiempo Pikachu tiene una pokebola. Bonnie dijo en estado de shock quiero decir, sí, ¿por qué no lo haría? Clemón dijo chicos, solo miren, dijo Serena frustrada. Ash recordó a Pikachu. Concursante Ash, no se permiten sustituciones, por favor suelta a tu Pikachu de nuevo, dijo el árbitro. Un segundo. La banda en la muñeca de Ash comenzó a brillar y golpeó la bola de Pikachu en la banda. La Pokébola creció y Ash la lanzó de nuevo, expandiendo un Pikachu gigante. Pikachu dijo Gigantamax Pikachu con voz profunda. Los ojos de Sawyer se agrandaron. Eso es, ese es el fenómeno Dynamax. Debería ser imposible en Kalos. El estadio se volvió loco, asombrado por el Gigantamax de Pikachu. Esto era inaudito en Kalos. Gran Pikachu. Guau. Wow. Es genial. Bonnie dijo con asombro Serena miró fijamente Wow, Ash no estaba bromeando sobre el tamaño de Pikachu Soyer alcanzó una Pokébola, muy bien, Slorpuff. Hagamos esto. Soyer envió un Pokémon rosa que saltó emocionado antes de ver un Pikachu del tamaño de un Kaiju. Slorpuff ya no era feliz. Muy bien, Pikachu, hagámoslo. Y Max Volt Crash. Pikachu saltó y disparó una ola de truenos hacia el cielo. Slorpuff, trata de esquivar. Soyer gritó Slorpuff, de hecho, no pudo esquivarlo. Slorpuff fue golpeado por un trueno inmensamente poderoso, que creó un enorme agujero en el centro de la arena. Ash sonrió, buen trabajo, Pikachu. Supongo que valió la pena entrar en la pelota por unos segundos. Pikachu acaba de saltar de acuerdo, enviando temblores por toda la arena. Slorpuff, ¿aún puedes pelear? Slorpuff se levantó lentamente y miró a Pikachu, que parecía tan amenazador como siempre. Ash quería terminar con esto y ordenó. Muy bien, Pikachu, usa Max Steel Spike. Soyer dio una orden. Slorpuff, usa lanzallamas. 
Gigantamax Pikachu levantó su cola y la estrelló contra el suelo, creando una ola de púas de acero que se estrelló directamente contra los míseros lanzallamas de Slorpoff. El ataque super eficaz se estrelló contra Slorpoff y provocó que el tipo Hada gritara de dolor. Estaba claro que ningún Pokémon sobreviviría a un ataque como ese. Sawyer suspiró y alcanzó su penúltimo Pokémon, bueno, no vi que esto sucediera. No tengo datos sobre Pokémon Dynamax. Alcanzó su siguiente Pokébola, muy bien, llevemos esta pelea al cielo, Salamence, hagámoslo. El Salamence de Sawyer rugió y voló en círculos alrededor del gigante Pikachu que parecía aburrido. Ash sonrió, muy bien, Pikachu, vamos a cortarle las alas. Usa y Max Volt Crash. Pikachu disparó un poderoso rayo en el cielo y todo el estadio se cubrió de nubes. Salamence voló alrededor, tratando de identificar dónde se ubicaría el rayo. De hecho, el rayo estaba justo encima de Salamence. Salamence fue golpeado con un trueno de gran fuerza y se estrelló contra el suelo. Pikachu comenzó a encogerse y se redujo a su tamaño más pequeño. Después de un momento, Salamence se puso de pie bastante magullado por haber sido golpeado por un rayo gigante de trueno de un Pikachu del tamaño de un Kaiju. Ash miró a Pikachu, ¿estás bien, amigo? Pika. Pikachu se puso de pie y miró a Salamence, pero Ash no pudo evitar notar lo cansado que se veía su compañero. Muy bien Pikachu, usa Electro Exoyer lo interrumpió, Dragon Rush ahora. Salamence corrió hacia Pikachu, quien intentó esquivarlo, pero ya era demasiado tarde. Salamence emitió un fuerte rugido y se estrelló contra él, sacando de la batalla al compañero más antiguo de Ash. Ash suspiró y salió a la arena, recogió a Pikachu y lo dejó en el suelo. Bueno, Sawyer, ¿listo para ver a mi próximo compañero? Es colorido. Ash tomó su Pokébola y le dio una conferencia. Oye, necesito que te comportes, esto es importante. Después de esta batalla, puedes comerme todo lo que quieras. ¿Comerte? Sawyer dijo confundido. Muy bien, Dracovish, te elijo a ti. Ash envió su Dracovish que miró a Ash y suspiró, comportándose. Sawyer miró a Ash y luego a Dracovish, incapaz de identificar a este misterioso Pokémon. Ash se dio cuenta de que, técnicamente, en este periodo de tiempo, Dracovish ni siquiera había sido descubierto todavía. Ash también había usado a Serena para hacer que Dracovish fuera aún más poderoso. Aparentemente, cierto pañuelo de seda hecho con pelos persas podría hacer que los Pokémon fueran más rápidos, como consecuencia de poder usar solo un movimiento. Entonces, usando las habilidades de Serena, Dracovish se veía bastante elegante con su bufanda elegida. Sawyer señaló a Dracovish, muy bien, Salamence, hagamos esto. Dragon Claw. Dracovish sonrió y corrió a un ritmo vertiginoso hacia Salamence, que corría hacia Dracovish. Muy bien Dracovish, usa Fisus Rend. Dracovish abrió la mandíbula y corrió directamente hacia Salamence. Salamence intentó arañar a Dracovish, pero el fósil no se movió. Sin dolor, sin movimiento. Solo muerde fuerte. Salamence rugió y atacó a Dracovish con una incineración que prendió fuego a su bufanda. Dracovish gritó de tristeza por la pérdida de su bufanda, ahora estaba enojado. Ayer pasé todo el día tejiendo eso. Serena dijo miserablemente, tan enojada como Dracovish por el incendio de la bufanda. Dracovish soltó a Salamence y apagó el fuego con un atergón. Salamence golpeó a Dracovish y este perdió el equilibrio y cayó de costado. Salamence, ahora usa Dragon Rush. Dracovish giró su mandíbula hacia un Salamence que corría y cronometró un mordisco perfecto en el dragón. Dracovish mordió con un Ice Fan y congeló a Salamence lentamente, congelando al dragón en un ataque cuatro veces más fuerte. Salamence colapsó y Dracovish saltó sobre su cola y lo mordió con otro Ice Fan, terminando lo que había comenzado. Esta historia continuará.